ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീന കിച്ചൺ ആൻഡ് ട്രാവലിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റുകളായിട്ട് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള പനിക്കൂർക്കയുടെ ചെടി പനിക്കൂർക്കയുടെ ചെടി നട്ട് വളരാനായിട്ട് വലിയ പരിപാലനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കൊരു മൂത്ത തണ്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുവാണെങ്കിൽ അത്രയും ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളവും അതുപോലെ വെയിലും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നടുക പിന്നെ എന്താ വെള്ളം അധികം കെട്ടിക്കിടക്കാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നടുക അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് നട്ടത് നട്ടതിന് നട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അധികം ചാണകപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരിചരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളാണെങ്കിൽ ഒരു പനിക്കൂർക്കയുടെ ചെടിയുള്ളത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് പനി ചുമ ജലദോഷം കഫക്കെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കും അപ്പം അത് ഇത് പനിയും ചുമയൊക്കെ വിട്ട് മാറാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതൊരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു കഫക്കെട്ട് മാറാനായിട്ട് അല്ല നാച്ചുറൽ എക്സ്പെക്ടറൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കഫക്കെട്ട് കഫ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പം സഹായിക്കും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വിരശല്യം വരുമ്പോൾ വയറുവേദനയൊക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമുക്കിതിൻ്റെ ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ താരന് താരം മാറാനായിട്ട് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ കഫക്കെട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വേപ്രൈസർ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ വേപ്രൈസർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കോട്ടൺ ബോൾ ഇതുപോലെ ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് അതിനകത്ത് മുക്കി ആ കോട്ടൻ്റെ ബോൾ നമ്മൾ വേപ്രൈസറിൻ്റെ വായിഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ നമുക്കിത് പല രീതിയിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ജ്യൂസ് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഒരു കട്ടിയുള്ള തവ എടുത്തിട്ട് തവയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇല വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം എന്നിട്ട് അപ്പോഴത്തേന് ഇല വാടിക്കിട്ടും ഇല വാടിക്കിട്ടുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കത് ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഇല ഇലയായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇത്തിരി പാടായിരിക്കും ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും അങ്ങനെ വാടി കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒരു ഗുണവും കൂടി ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ അമ്മമാർക്കാണെങ്കിൽ പാൽ കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാർക്കാണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളിതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കാറുണ്ട് അപ്പം കുട്ടികൾക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ അമ്മമാർ കുടിക്കുമ്പം പാലിൽ കൂടെ കുട്ടികൾക്കും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ അത് വാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു എള്ളം പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഒരു വെള്ളം നീര് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൽക്കണ്ടത്തിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതുപോലെ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ട് അതും ഏകദേശം അഞ്ചാറ് ഡ്രോപ്പ് ഒഴിക്കുക പിന്നെ തേനും ഇതുപോലെ കുറച്ച് തേനും ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തേൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു രുചിയുള്ള കാരണം മറ്റേ പനിക്കൂർക്കയുടെ ആ ജ്യൂസിൻ്റെ ആ ഒരു ആ സ്വാദ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് അത്രയും ചീത്ത സ്വാദായിട്ട് തോന്നിയില്ല എന്നാലും അതിൻ്റെ സ്വാദ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കാം പിന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കും ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ സത്തെല്ലാം ഇളകി അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിന് ഏകദേശം ഒരു പച്ച കളറായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആ വെള്ളം നമുക്ക് പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ കൊടുക്കാം
പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പല്ലിശല്യം പാറ്റശല്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ കബേഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ശല്യം ഉള്ളിടത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മണം മണം കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ശല്യമൊക്കെ കുറയാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ പനിക്കൂർക്കപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു ഔഷധച്ചെടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലെ സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പോട്ടിൽ ചെറിയൊരു പോട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഗുണം അതുകൊണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആ വീഡിയോ